Salut tout le monde, comment ça va J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on vous retrouve, nous sommes dimanche, on est tous dans la voiture et on va aller déposer les petits loulous chez les grands-parents. Euh, normalement on aurait dû sortir il y a bien au moins une heure. On avait dit 13h. Là il est 14h déjà passé, donc on est bien bien en retard. Et en fait euh, on va déposer les enfants pour pouvoir passer une après-midi entre grands. Je ne vais pas dire entre couples, entre grands. Et on va aller faire un petit peu les boutiques. On va à euh, Valais -Villa. Valé Village. Voilà. Donc je ne sais pas trop si on, va, si on va avoir les bouchons ou pas. J'espère pas. Et puis, euh, puis on va voir ce qu'on va trouver. En fait, on y va surtout pour flâner et non pas pour faire les boutiques. C'est vraiment pour, que, pour, pour voir un petit peu les environs. J'étais partie la dernière fois avec les filles, mais ce n'était pas les soldes. Et là, voir un petit peu... Euh, quand c'est les soldes, qu'est-ce que ça donne Sinon, moi j'ai la voix enrouée, j'ai attrapé froid hier. Je vous avoue que je serais bien restée au lit. J'avais aucune envie de sortir, mais bon, j'avais promis que je sortirais. Donc c'est parti, j'y vais. Derrière, ils sont en train de jouer aux cartes. Et Aya n'arrête pas de tricher. Yaya Qui n'arrête pas de tricher Aya Aya oui. Qui n'arrête pas de tricher Moi. <rire> voilà, vraiment, c'est la grande tricheuse de la famille. C'est rien. Quand on joue, elle fait son maximum pour tricher. Oui. Première escale faite, ça y est, on vient de déposer les enfants. Mon mari attend Ryan euh, qui doit descendre. On est tellement à la bourre en fait. Et c'est quand même assez loin, on en a pour une heure. Là, le GPS nous annonce bien une heure de trajet sans, en, sans, sans parler du fait qu'il peut y avoir encore euh, des bouchons en plus. Voilà, il faudrait pas non plus qu'on tarde trop, on est dimanche, donc demain il y a école, il faudrait qu'on arrive en temps et en heure pour les enfants. Nous voilà, c'est rien qui descend bon. J'ai l'impression qu'il venait tout juste de se réveiller. Oui. 14h21. Mon frère a une tête de. Déjà au téléphone j'avais l'impression qu'il venait de se réveiller. Je me suis dit non, peut-être pas. Et si Non non. Jeune adulte, jeune adulte. d'arriver ah, une glace là c'est pas le moment pas maintenant chérie après peut-être
bien après, de retour à la maison, j'attends l'ascenseur. Alors, euh, du coup, on est parti au village des marques, il y avait un monde dingue. Après, c'est le premier week-end des sols. Il y avait vraiment, vraiment un monde fou. Après, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de soldes. En fait, tout ce qui est vraiment vraiment grande marque, il n'y avait pas de soldes. Ou alors, c'était euh, très... Euh... On ne peut pas appeler ça des soldes. On ne peut vraiment pas appeler ça du tout des soldes. Vas-y, vas-y. Je ne m'embête pas. Mon mari qui a l'impression de m'embêter. Donc voilà, je ne trouvais pas que c'était des soldes. Après, euh, on... Oui, moi, j'ai pris deux, deux pulls, je crois, deux ou trois pulls. Parce que pour l'année prochaine, j'ai plus de pulls du tout. Tous ceux que, que j'avais ou se sont abîmés ou ça ne va pas du tout pour l'année prochaine vu que j'avais fait le tri au début, euh, au début des beaux jours. Voilà. Et d'ailleurs, pour ce qui est des enfants, ils sont déjà à la maison. Ryan les a déjà ramenés et normalement, il, a, normalement, il les a fait dîner, changer, brosser les dents. On va voir ce que ça donne entre. Si tu passes par là, t'as un frère formidable. Donc euh, c'est... Parce que quelle heure il est là Presque voilà. On a mis une heure d'aller, une heure de retour, même si je suis sûre qu'on a mis un peu plus, c'est ce que le GPS disait, mais je suis sûre qu'on a dû mettre un peu plus d'une heure avec les bouchons. Donc euh, là, il est 20 heures et ça serait bien qu'ils aient dîné, changé. Ah, elle a besoin de moi ouais. Pourquoi Elle a un problème de cheveux. <rire> elle a mangé ou moi voilà. Et ça sent le poisson. Ça ouais. sent vraiment, vraiment fort le poisson. C'est pas la casquette de Wayne Si, comme ma mère, ouais. Non. Ils ont été sages Ouais, ils étaient super sages. Super sages, bon. Et toi, t'as été sage Ils étaient super sages. Ils étaient à l'heure. Parce qu'il fallait venir un peu plus Et du coup, là, ils sont Dans le lit. Dans le lit, déjà Eh bien, ils ont brossé les dents, ils ont mangé tout et tout Ouais. Ils se sont mis en pyjama J'ai oublié le dessin. Donc, oh là là. Ouais, il a un Ah ben oui. Aya, c'est quoi ça C'est pas possible. Non, là, c'est pas possible. Oui. C'est pas serré. Comment C'est pas serré. Il n'y a pas serré. Je vais faire un carnage dans les cheveux. Tu voulais faire Mais qu'est-ce que tu voulais faire Il a coupé un peu les cheveux. Il a coupé tes cheveux Oui. Parce que c'était bloqué. Tu lui as coupé ses cheveux Tu lui as coupé les cheveux Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai laissé du coup, euh, juste après être rentrée, j'étais vraiment très très fatiguée. Et surtout que euh, je commence à bien tomber malade là. Bon, je prends que du dolorum. Ça me suffit pour le moment, mais j'ai le nez pris, j'ai la gorge prise, la tête, enfin voilà. Tout ça ne va pas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a la porte-fenêtre qui donne sur la cuisine et parfois, bah, on va l'ouvrir pour le chat, etc., alors qu'on est juste en débardeur et qu'il fait très chaud à l'intérieur, un peu de vent à l'extérieur et on attrape vite la crève comme ça. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Sinon, hier, du coup, quand je suis rentrée, euh, Ryan s'était déjà bien occupé des enfants. Il les avait fait dîner, il les a débarbouillés, mais en pyjama, le brossage des dents et tout. Euh, franchement, si tu passes par là, je te fais de gros, gros bisous. Euh, ça nous a énormément aidés parce qu'on est rentrés vraiment fatigués. Donc, le fait... En fait, les enfants étaient déjà au lit. C'est juste que quand on, quand on est arrivé, Ayas s'est levée parce qu'elle voulait que je lui fasse les cheveux. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, elle avait les cheveux détachés. Euh, et en fait, à ce niveau-là, j'avais fait ça et je lui avais mis euh, un chouchou euh, donc à ce niveau. Et Ryan n'a pas réussi à l'enlever, du coup, il lui a coupé quelques bouts de cheveux. Et elle voulait absolument me le dire, Ryan m'a coupé des cheveux. <rire> donc voilà, je me suis plaint à ma maman, moi aussi, je l'ai appelé, je lui ai dit, ton fils a coupé les cheveux de ma fille. <rire> et euh, et euh, surtout, elle voulait une tresse parce qu'elle a l'habitude maintenant que je lui fasse des tresses avant qu'elle aille dormir. Donc c'est pour ça, mais sinon les enfants étaient déjà au lit et franchement ça nous a beaucoup facilité la vie euh, étant donné que comme je vous dis, on est rentré vraiment lessivé. Sinon, euh, pour l'endroit où on a été, on a été du coup à Valais Village. Donc c'est euh, euh, là où il y a toutes les grandes marques qui sont euh, remisées et donc là il y avait des soldes sur les remises. Alors il faut savoir que moi j'ai pas trouvé qu'il y avait de remises exceptionnelles hormis chez euh, Tommy. Et euh, Tommy Finger, je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûre. Moi, je dis juste Tommy. Et Lacoste. Euh, Lacoste aussi avait beaucoup, beaucoup de promotions. Donc, il y avait ces deux-là. Et vu que moi, j'aime bien la marque de Tommy. D'ailleurs, la chemise que je porte, c'est juste pour vous la montrer. Je l'ai portée là. Donc, c'est euh, une chemise manche longue qui est quand même assez cintrée à ce niveau-là. Celle-ci n'était pas en promo. Il y avait juste euh, le prix Outlet. Parce que ceux qui étaient en promo, comme je vous dis, c'était la promo sur le prix Outlet. Donc celle-ci, elle était à peu près à une quarantaine d'euros. Euh, mais, mais voilà, toutes les autres marques, c'était... Il euh, n'y avait pas. Pour moi, il n'y avait pas de promotion. Du coup, on n'a pas acheté grand-chose. Je vous montre tout de même. 
Euh, est-ce qu'il fallait aller beaucoup plus tôt donc dans la semaine pour trouver ou est-ce que c'est toujours comme ça Je ne saurais pas vous dire. J'ai pris du coup ce pull-là. Par contre, les pulls pour femmes, ils étaient tous à moins 40% sur le prix outlet. Donc, c'était vraiment très raisonnable. Alors, la chemise que je porte, le prix en magasin normal, il est de 80,90 euros. Et euh, le prix outlet est de 45 euros. Donc, ça va. Par rapport au prix lambda, ça va. Euh, et le pull que j'ai sur moi, enfin le, le vert, il est euh, prix d'origine 100 euros. Prix outlet, il a 70 euros. Et sur les 70 euros, il y a moins 40%. Donc, c'était assez intéressant. Et franchement, porté, il est euh, très, très mignon. Je vais essayer de le... Bon, je vais le porter par-dessus la chemise verte. Ça va pas trop le faire, mais bon. Euh, mais il est très, très joli porté. Vraiment, j'aime beaucoup ce vert-là. Je le trouve très joli. Bon, vous m'excuserez, hein, le vert sur, euh, sur le bleu. Vous vous excuserez cette faute de goût. D'ailleurs, euh, beaucoup d'entre vous n'ont pas aimé la façon dont j'ai positionné avec GN euh, le salon. Euh, et beaucoup m'ont dit non, mais je suis désolée, etc. Si je te dis ça, les filles, il n'y a pas à être désolée. Moi-même, j'ai un petit peu de mal euh, avec cette position-là. C'est juste qu'on avait besoin de changement. Euh, voilà, GN voulait voir ce que ça donne. Moi, je savais déjà, je l'avais déjà fait il y a longtemps de ça. Mais Gienne voulait voir ce que ça donne, donc je lui ai montré. Et puis, on va le laisser quelques temps comme ça. Je pense qu'on le remettra après l'été. On le remettra dans l'autre sens après l'été. Là, on va attendre un petit peu. Je ne vais pas le rechanger d'ici là. Euh, mais sinon, non, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas du tout. Vous avez le droit d'apprécier ou pas. Tant que c'est dans la bienveillance et qu'il n'y a pas de mots désagréables et qu'il n'y a pas d'insultes, etc. Tout le monde a le droit de, de dire ce qu'il pense. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Pour le pull, ça donne ça. Et... Euh en bas, il est comme ça. Voilà. En bas, il est comme ça. Et sur les manches, vous avez ceci. Alors là, déjà qui fait chaud. Mais en plus, avec le pull et la chemise. Et donc, c'est un col V. Et j'ai pris un deuxième pull. C'est plus ou moins la... C'est la même chose, sauf que là, c'est un col rond. Mais sinon, c'est exactement le même style de pull. Au même prix. Euh, pour tout ce qui est pull, chemise, etc. Moi, j'ai pris taille M. Euh, pareil, il était à 100 euros prix d'origine, 70 euros prix outlet, et là il y avait moins 40% sur le prix outlet. Donc voilà pour celui-ci, il est en rose poudré comme ça. Et j'aime beaucoup beaucoup cette marque. Après, euh, Lacoste, moi je suis pas rentrée, mon mari et ma belle-sœur sont rentrés, parce que moi au bout d'un moment j'étais lessivée. Ils sont rentrés et m'ont dit qu'il y avait, mais c'était bondé de monde. C'est-à-dire que chez Tommy et chez Lacoste, on pouvait à peine marcher en fait dans les rayons. Par contre, euh, quelque chose que... Alors, la grosse arnaque, c'était chez Ralph Lauren. Euh, Ralph Lauren, mon mari achète en général quand c'est sur les ventes privées. Il achète ses chemises. Je suis désolée, je me déshabille en vous parlant, mais il fait hyper chaud. Donc, je disais, Ralph Lauren, en général, mon mari achète sur les, les ventes privées ses chemises euh, pour le travail, les pulls, etc. Et euh, en règle générale, il va les acheter euh, entre 40 et 50 euros la chemise. Et là, ils étaient beaucoup plus chers. Là, on était à 80 euros la chemise, sachant qu'il a exactement les mêmes chemises qu'on a vues en magasin. Donc franchement, Ralph Lauren, ça valait pas du tout le coup. C'était beaucoup trop cher en magasin, mais vraiment beaucoup trop cher. Et il y avait quasiment rien en promo, quasiment rien. Donc euh, ça, c'était vraiment, mais vraiment la grosse arnaque parce que euh, il y avait plein de choses qu'il avait. Ah oui, et euh, mon mari avait son téléphone et sur le téléphone, enfin sur les ventes privées ou sur euh, Zalando privé, il me semble. C'était Zalando privé. Il y avait des promos sur Ralph Lauren. Il y avait les mêmes articles en magasin qu'il y avait sur les ventes privées. Et les prix n'étaient pas du tout les mêmes. Euh, on était à chaque fois à 30, 40 euros plus cher en magasin que sur les ventes privées pour exactement le même article. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment fou. Et dernière chose que moi, j'ai prise, j'ai pris ce pull. Alors, celui-ci, vous m'avez certainement déjà vu avec, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Parce que j'avais porté celui de mon mari. Il a exactement le même et j'ai beaucoup apprécié. Et là, on s'est dit, allez, on va prendre le même. C'est pas grave, on le portera. J'ai même pris exactement la même taille que lui parce que j'aime bien quand c'est bien large. Euh, ce, ce genre de pull. Voilà, j'ai pris taille L. Ça a l'air d'être dix fois plus grand pour moi. Mais c'est pas grave. Je suis désolée pour ma voix, c'est la catastrophe. Euh, et celui-ci... <coughs> Pardon. Celui-ci, il revenait à 30 et quelques euros. Sachant qu'il était à 60 euros prix outlet et prix normal conseillé en magasin, il est à 80 euros. Voilà, et là il revenait, euh, je l'ai eu pour 30 et quelques. Euh, 
Donc voilà, et dernière chose que j'avais devant moi, c'est un jean de chez Mango. Voilà tout. Euh, sinon, si jamais vous ne connaissez pas du tout Valet Village, euh, alors il y a les magasins, donc il y a les grands magasins, si vous voulez aller y faire un petit tour. C'est très sympa, j'aime bien l'ambiance, c'est euh, un petit peu comme des maisons de village, etc. Et après, il y a un énorme centre commercial, énorme, mais vraiment très, 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 très grand. Euh, et c'est là, je crois, où il y a la gare. C'est dans le centre commercial même, il me semble, où il y a la gare, si jamais vous voulez y aller en transport. Ça vaut la peine. Franchement, si vous voulez passer une journée complète shopping, ça vaut vraiment la peine parce que vous avez de tout. Vous avez du Zara, vous avez euh, du Mango, vous avez du Primark, euh, vous avez du Tommy, vous avez du... Euh, euh, de la coste, vous avez du Ralph Lauren, enfin voilà, il y a vraiment de tout, vous allez, il y a de tout, de, pour tous les prix, pour tous les prix, et euh, d'ailleurs, petite, euh, petite aparté, peut-être que ça peut intéresser quelques-unes, la dernière fois, j'étais partie avec Imen de Home Life Kitchen, et j'étais partie avec Wafa, euh, de ma déco Co, et elle voulait en fait percer les oreilles de sa fille, sa fille n'avait, n'avait même pas deux ans, la toute petite, elle avait même pas deux ans, elle avait un an et quelques, et personne ne voulait en fait lui percer les, les oreilles à sa fille. Et le... Euh, le comment ça s'appelle euh, Histoire d'or. Histoire d'or du centre commercial qui est du coup à Valais Village. Il vous perce les oreilles de vos enfants, même les tout petits, 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 petits. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ils percent les oreilles euh, sans problème. Ils prennent les enfants de tout âge. Euh, je crois qu'ils les prennent dès la naissance, il me semble. Quelque chose comme ça. Euh, parce qu'elle a fait sa fille qui avait presque, qui avait 3 ans, il me semble qu'elle a aux alentours de 3 ans, et elle a fait la petite euh, qu'elle allait encore, euh, qui était encore un tout petit bébé, euh, euh, voilà, si jamais. Je sais que beaucoup cherchent à chaque fois à percer les oreilles des enfants, mais il euh, y en a beaucoup qui ne le font pas avant 3-4 ans. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous assure que là, je vous parle, mais j'ai la gorge qui me brûle. Gros bisous, bye bye.